வெல்கம் டு மை ஃபார் சிஸ்டர்ஸ் உடல் உள்ளுறுப்புகளில் ஏதேனும் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதா என்பதை கண்டறிய அரை நூற்றாண்டுக்கு முன்பு வரை மருத்துவர்களுக்கு அதிக உதவியது எக்ஸ்ரே பரிசோதனை அதை தொடர்ந்த அல்ட்ரா சவுண்ட் சிடி ஸ்கேன் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் அப்படின்னு ஒன்றுக்கு பின்னால் ஒன்று வந்தது ஆனால் இப்போதைய புதிய வரவு என்னென்னா பெட் ஸ்கேன் பரிசோதனை இப்போ புற்றுநோய எழுதுல கண்டறிகிறதுக்கு இந்த பரிசோதனை ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கு பெட் ஸ்கேன்னா என்னன்றதை பார்க்கலாம் எக்ஸ் கதிர்வீச்சையும் காமா கதிர்வீச்சையும் ஒரே நேரத்தில் பயன்படுத்தி மனித உடலில் உள்ள செல்களின் அமைப்பையும் செயல்பாடுகளையும் துல்லியமாக படம் பிடித்து காட்டும் கருவிக்கு பெட் ஸ்கேன்னு பெயர் அதோட ஃபுல் நேம் என்னென்னா பாசிட்ரான் எமிஷன் டோமோகிராஃபி இந்த ஆங்கில சொல்லோட மொதல் எழுத்தோட சுருக்கம் தான் பெட் ஸ்கேன் அணு கதிர்வீச்சை மக்கள் நன்மைக்கும் பயன்படுத்த முடியும் என்பதற்கு இந்த கருவி ஒரு உதாரணம் தற்போதுள்ள ஸ்கேன் கருவி பரிசோதனையில் முதன்மையானதும் மிக நவீனமானதும் இதுதான் இதோட சிறப்பு தன்மையெல்லாம் என்னென்னன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் உடலில் புற்றுநோய் பாதிப்பு உள்ளதா அப்படின்னு பார்க்கணுன்னா சிடி ஸ்கேனு அல்லது எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனு இதை தான் நம்ம எடுக்கிறது வழக்கம் உடலில் உள்ள கட்டி இருக்கிறது அதில் தெரியும் ஆனால் அந்த கட்டி புற்றுநோய் கட்டியா சாதாரண கட்டியான்னு ஆரம்பத்தில் நமக்கு தெரியாது அதை தெரிஞ்சுக்கணும்னா முன்னெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஊசி குழலை உடலுக்குள்ள செலுத்தி பாதிக்கப்பட்ட உறுப்பில் இருந்து திசுக்களை உறிஞ்சி எடுத்து அல்லது அறுவை சிகிச்சை செய்து சிறிய அளவில் திசுவை வெளியில் எடுத்து திசு பரிசோதனை அதாவது பயாப்சின்னு சொல்லுவாங்க அதன் மூலமாக தான் அதை கண்டுபிடிப்பார்கள் அதில் காணப்படும் செல் வகையை பொறுத்து அது புற்றுநோய் கட்டியா புற்றுநோய் இல்லாத கட்டியான்னு பார்ப்பாங்க இந்த அறுவை சிகிச்சையால் நோயாளிக்கு சில நாள்களுக்கு வழி இருக்கும் இப்பரிசோதனை முடிவை தெரிந்து கொள்ள ஒரு வாரம் வரை காத்திருக்க வேண்டும் இந்த நிலைமையை மாற்றிவிட்டது பெட் ஸ்கேன் பரிசோதனை சிடி ஸ்கேன் பரிசோதனை அல்லது எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் பரிசோதனையில் உடல் உறுப்புகளின் அளவு வடிவம் மாறுபட்ட அமைப்புகள் குறைபாடுகள் ஆகியவை தான் தெரியும் ஆனால் அந்த உறுப்புகள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன அப்படின்றதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க முடியாது பெட் ஸ்கேன் பரிசோதனையில் முக்கிய உடல் உறுப்புகளின் தோற்றத்தை காண்பதுடன் அவை எப்படி செயல்படுகின்றன அப்படின்றதே நம்ம பார்க்கலாம் அந்த உறுப்புகளில் கட்டி உள்ளதா இரத்த ஓட்டம் சரியாக உள்ளதா செல்களில் ஆக்சிஜன் கிரகிக்கப்படுகிறதா குளுகோ செல்களுக்குள் சென்று பயனடைகிறதா போன்ற பல விவரங்களை நம்ம தெளிவா தெரிஞ்சுக்க முடியும் செல்களுக்குள் நிகழும் வேதி வினைகளையும் இது தெரிவிப்பதால் அங்கு ஏற்படும் மிகச்சிறிய மாற்றங்களையும் தெளிவாக காண்பித்து விடுவது இதனோட சிறப்பு தன்மை இது எப்படி செயல்படுதுன்றத நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ஸ்கேன் படம் எடுப்பதற்கு ரேடியோ ட்ரேசர் என் அணுக்கதிர் பீச் பொருள் உதவுகிறது ஃப்ளூரோடியாக்சிக்ளுக்கோஸ் என்னும் மருந்து அணுக்கதிர் வீச்சு பொருளாக வேலை செய்கிறது இதை ஸ்கேன் எடுக்க வேண்டியவரின் உடலுக்குள் இரத்த குழாய் வழியாக செலுத்துவார்கள் வழக்கமாக நம் உடல் செல் செயல்படுவதற்கு குளுக்கோஸ் தேவை ஆகவே இந்த குளுக்கோஸும் செல்களுக்குள் சென்றுவிடும் இது உடலுக்குள் செலுத்தப்பட்ட ஒரு மணி நேரத்தில் உடல் முழுவதும் சுற்றிவிடும் அதன் பின் ஸ்கேன் எடுப்பார்கள் செல்களுக்குள் நுழைந்த அணுக்கதிர் பொருளானது பாசிட்ரான் கதிர்களை வெளியிடும் பொதுவாக புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட செல்கள் வழக்கத்துக்கு மாறாக வேகமாக பிரிந்து கட்டுப்பாடின்றி வளர்ந்து திசு பெருக்கம் அடைந்திருக்கும் அந்த இடத்துல குளுக்கோஸ் அதிக அளவில் பயன்பட்டிருக்கும் எனவே இங்கு பாசிட்ரான் கதிர்கள் அதிக அளவில் வெளிப்படும் பெட் ஸ்கேன் கருவியில் உள்ள கேமரா இதை கண்டுபிடிச்சு படம் எடுத்து அதை கேமராவுக்கு சாரி கணினிக்கு அனுப்ப அங்கு அவை முப்பரிமான படங்களாக மாற்றப்பட்டு கணினி திரையில் தெரியும் இது புற்றுநோய் பாதிப்புள்ள இடங்களை நெருப்பு போல் காமிக்கும் அதற்கு அக்னி புள்ளிகள் அதாவது ஹாட் ஸ்பாட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க புற்றுநோய் சிகிச்சைக்கு பிறகு திருப்பி அந்த இடத்த ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தா அது சாதாரணமாக காமிக்கும் அதற்கு குளிர் புள்ளிகள்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கோல்டு ஸ்பாட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த பெட் ஸ்கேனில் என்னென்ன நோயெல்லாம் நம்ம கணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எல்லா வகை புற்றுநோய்களையும் மிக மிக ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டுபிடிக்க இந்த ஸ்கேன் பரிசோதனை பயன்படுகிறது உடலில் புற்றுநோய் பரவி உள்ளதா என்பதையும் புற்றுநோய் உடலில் பரவியுள்ள பகுதிகளையும் மிக துல்லியமாக இதில் காண முடிகிறது புற்றுநோய்க்கு சிகிச்சை எழுப்பவர்களுக்கு அது எந்த அளவுக்கு பலன் கொடுத்துள்ளது என்பதை இதில் தெரிந்து கொள்ளலாம் 
சிகிச்சைக்கு பிறகு அதே இடத்தில் மீண்டும் புற்றுநோய் வந்துள்ளதா அல்லது வேறு இடத்தில் வந்துள்ளதா என்பதை மிக ஆரம்ப நிலையிலே தெரிந்து கொள்ள இது உதவுகிறது அதோட இதய தசைகளுக்கு ரத்தம் எப்படிலாம் போகுது அங்க ஏதேனும் பிளாக் இருக்கா மாரடைப்புக்கு வாய்ப்பு உள்ளதா இப்படின்றதையும் நம்ம தெளிவா பார்க்கலாம் மூளை மற்றும் நரம்புகள் செம்மையாக செயல்படுகிறதா இல்ல மூளையில கட்டி இருக்கா பக்கவாதம் எதுவும் வர வாய்ப்பு உள்ளதா அதையும் இது தெரிவிக்கிறது என்னென்ன நோயெல்லாம் இந்த பெட் ஸ்கேன் மூலமா நமக்கு தெரிய வைக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தா மாரடைப்பு உள்ளிட்ட இதே தமணி நோய்கள் அப்புறம் இதே அறைகளின் செயல்பாடு இதே தசைகளுக்குள் இரத்த ஓட்டம் போன்றவற்றை இதில் காணலாம் எலும்பு கல்லீரல் நுரையீரல் தைராய்டு சிறுநீரகம் போன்றவற்றின் செயல்பாடுகள் குறைபாடுகள் இரத்த ஓட்டம் முதலியவற்றை இதில் தெரிந்து கொள் தெரிந்து கொள்ள முடியும் பெட் ஸ்கேன் கருவியை தொடர்ந்து சிங்கிள் போட்டோ எமிஷன் கம்ப்யூட்டரைஸ்டு டோமோகிராஃபி ஸ்கேன் அதாவது ஸ்பெக்ட் ஸ்கேன் இன்னொன்று ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதுவும் பெட் ஸ்கேன் கருவியை போல தான் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் இதில் என்னென்னா இதில் காமா கேமரான்றது ஒன்று இருக்கு இது வந்து என்னென்னா முப்பரிமான படங்களே முப்பரிமான படங்கள்னா த்ரீ டி படங்களாக அதை எடுத்து தருகிறது இதனோட பலனால் உடல் உறுப்பு குறைபாடுகளையும் அவற்றால் ஏற்படும் நோய்களையும் பாதிக்கப்பட்ட உறுப்புகளின் செயல்பாடுகளையும் மிக மிக துல்லியமாக கணிக்க